tenemos tres imágenes. Tenemos este imán de 600 MHz que está equipado con una criosonda, por lo que los experimentos salen con una mejor sensibilidad. Tenemos un segundo imán de 600 MHz que además está equipado con un mostrador que es para hacer experimentos automatizados. En el que simplemente metemos una muestra y ella va analizando. este de 500 MHz al que tenemos acoplada una sonda de flúor con el que podemos medir ese, ese átomo en, en cualquier compuesto que esté explorado. La técnica de resonancia magnética hoy en día está muy en auge, se usa en muchísimos campos, por supuesto en investigación de en biología o en química es súper importante, a nivel de farmacéutico se utiliza como control de calidad y seguimiento de compuestos, en metabolómica está ahora muy ampliado y en la alimenticias, tanto en el vino como en la miel, se están haciendo muchos estudios a nivel de resonancia magnética. Con ellas se pueden, se pueden estudiar carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, eh, se pueden hacer estructuras en tres dimensiones con resultados que nos dan la versátil cantidad de experimentos que tienen los imanes ya estandarizados. Podemos saber las, los compuestos que, están, que se encuentran en una mezcla, podemos hacer seguimiento de de ensayos enzimáticos, de enzimas de 